Good morning students. Today we will discuss lac operon and tryptophan operon. So lac operon which is also known as inducible operon. So in this operon is generally off. यहाँ पे operon functional नहीं होता है जिसकी वजह से there is no transcription and proteins are not formed. Lac operon अगर हम देखें normally तो ये off रहता है जिसकी वजह से ना तो transcription होती है और ना ही प्रोटीन्स बन पाते हैं बट इट कैन बी टर्न ऑन इस ऑपेरॉन को फंक्शनल uh, किया जा सकता है इफ अ मेटाबोलाइट इज प्रोवाइडेड टू द बैक्टीरियम फ्रॉम आउटसाइड अगर बैक्टीरियम को हम कोई मेटाबोलाइट बाहर की तरफ से प्रोवाइड करें तो इस ऑपेरॉन को हम फंक्शनल कर सकते हैं दिस लैक ऑपेरॉन हैज रेगुलेटर जीन प्रोमोटर जीन ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चर जीन्स स्ट्रक्चर जीन्स आर थ्री जिसे हम कैसे दिखाते हैं लैक जेड लैक वाई एंड लैक ए लैक ऑपेरॉन में वेन लैक्टोज इज एडिड इट एंटर्स इन टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम परमियस जब हम किसी बैक्टीरियम को लैक्टोज प्रोवाइड करते हैं बाहर से तो लैक्टोज थोड़ा बहुत लैक्टोज जो है वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर चला जाता है और कैसे जाता है बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम परमियस दिस एंजाइम स्मॉल फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एंजाइम्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेल देन वट हैपन्स लैक्टोज बाइंड्स इट सेल्फ टू द एक्टिव रिप्रेसर रिप्रेसर इज द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द रेगुलेटर जीन तो लैक्टोज अपने आप को एक्टिव रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लेता है जिससे इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है एंड एज ए रिजल्ट रिप्रेसर फेज टू बाइंड इट सेल्फ टू द ऑपरेटर उसके वजह से रिप्रेसर अपने आप को ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता नाउ आर एन ए पॉलीमरेस स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाई बाइंडिंग टू प्रोमोटर और इसके बाद आर एन ए पॉलीमरेस ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देता है कैसे शुरू करता है बाय बाइंडिंग टू द प्रोमोटर प्रोमोटर वो रीजन है जहाँ पे आर एन ए पॉलीमरेस अपने आप को बाइंड करता है कहाँ पे कौन से जीन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं और आर एन ए पॉलीमरेज अपने आप को कहाँ अटैच करता है ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है नाउ ऑल द थ्री एंजाइम्स आर फॉर्म्ड दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमियस एंड ट्रांस एसिटाइलिस एंड फाइनली ऑल द लेक्टोज मॉलिक्यूल्स आर यूज अप बाय द एक्शन ऑफ दीज थ्री एंजाइम्स एंड नाउ इन एक्टिव रिप्रेसर जो रिप्रेसर जो पहले एक्टिव था लेकिन लैक्टोज के साथ बाइंड करने से वो इनएक्टिव हो गया था दैट टर्न्स एक्टिव क्योंकि अब सारा लैक्टोज खत्म हो गया है सिर्फ रिप्रेसर बन जाएगा नाउ इट बिकम्स एक्टिव इट अटैचेज इट सेल्फ टू द ऑपरेटर एंड फाइनली ऑपरॉन इज स्विच ऑफ यहाँ पे हम देखेंगे ये रेगुलेटर जीन है प्रोमोटर ऑपरेटर एंड दीज आर द थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स रेगुलेटर जी ने मैसेंजर आर एन ए बनाया और उससे जो प्रोटीन बना दैट इज रिप्रेसर दिस रिप्रेसर इज एक्टिव अगर इसके साथ लैक्टोज नहीं होगा तो ये यहाँ ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा लेकिन जब लैक्टोज यहाँ पे बाहर से एड किया जाता है दिस रिप्रेसर बिकम्स इन एक्टिव एंड इट डज नॉट बाइंड टू ऑपरेटर नाउ आर एन ए पॉलीमरेज बाइंड इट सेल्फ टू प्रोमोटर रीजन and it starts transcribing messenger rna now because rna polymerase is there so these structure genes they start transcribing messenger rna and from these three structure genes three different enzymes that is from lac z beta galactosidase from lac y enzyme permeas and from lac a enzyme transacetylase is produced and by the activity of these enzymes lactose is converted into glucose and galactose so it is for the metabolism of the lactose when lactose is provided to the bacterial cells from outside this operon is switched on but when the lactose is consumed so when the lactose is consumed this regulator gene produces repressor which is active now it becomes active because lactose is absent so it binds to operator gene and rna polymerase enzyme which binds to promoter gene cannot go further so these structure genes they cannot 
be transcribed and no translation occurs because that is no translation occurs means no enzymes are formed because lactose is uh, not there in the cells. So, for the metabolism of lactose, these three enzymes are required, but because lactose is absent, so these enzymes are not uh, required anymore. So, this is switching off of lac operon. Now, we will learn repressible operon, ke mein, which is also known as tryptophan operon. So, this system mein kya hai? This operon is usually on. Now, what did lac operon? Mein kya tha? Ki that system is usually on. Off. But here repressible operon is usually on so that transcription occurs normally to synthesize enzymes. But this operon it can be switched off due to non requirement of end product. Agar end product ki zururat nahi hai, to is operon ko switch off bhi kiya ja sakta hai. To tryptophan operon mein formation of tryptophan needs action of 5 enzymes in succession. Yahan pe पांच एंजाइम जो हैं उनकी एक्टिविटी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन इज ऑन बिकॉज़ रेगुलेटर जीन फॉर्म्स एन इनएक्टिव रिप्रेसर यहां पे अब रिप्रेसिबल सिस्टम में रेगुलेटर जीन इनएक्टिव रिप्रेसर बना रहा है जबकि इंड्यूसिबल ऑपरॉन में लैक ऑपरॉन में जो रेगुलेटर जीन है वो एक्टिव रिप्रेसर बना रहा था दिस इनएक्टिव रिप्रेसर इज आल्सो नोन एज एपो रिप्रेसर and it does not attaches itself to the operator as a result of which the operon system remains on and all the five enzymes needed for tryptophan formation are synthesized. But when tryptophan accumulates, like when tryptophan accumulate karna shuru kar deta hai, then few molecules of tryptophan act as co-repressor and binds to inactive repressor. जब ट्रिप्टोफैन एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रिप्टोफैन के वो को रिप्रेसर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं वो इनएक्टिव रिप्रेसर के साथ कंबाइन करते हैं और उसको एक्टिव बना देते हैं एक्टिव बनने के बाद दिस को रिप्रेसर एंड एपो रिप्रेसर दे बाइंड टू ऑपरेटर एंड द स्विचिंग ऑफ द ऑपरेटर इसको अगर हम इसका स्केच देखेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे फटाफट से यहाँ पे रेगुलेटर जीन है प्रमोटर ऑपरेटर एंड दीज आर द फाइव जीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफेन सो दिस रेगुलेटर जीन प्रोड्यूस एपो रिप्रेसर दिस इज इनएक्टिव इट डज नॉट बाइंड टू ऑपरेटर सो आर एन ए पॉलीमरेज डज इट्स वर्क एंड दीज फाइव एनजाइम्स दे सिक्रिएट द रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन so this is the switching on of tryptophan operon but when tryptophan molecules they accumulate in the cell uh, cell then what happens this regulator gene is producing apo repressor which is inactive but now because few molecules of tryptophan they start acting as co repressor this uh, apo repressor this combination of apo repressor and co repressor it becomes active and it binds to operator gene. So, the action of the RNA polymerase is stopped. So, no further transcription and translation is caused. So, this is switching off of tryptophan operon. So, that is all in this video.